ஹாய் நண்பர்களே இன்னைக்கு ஒரு புதிய ஒரு வீடியோட சந்திக்கிறவரை மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த வீடியோ மூலமாக நாற்று மேடை எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகின்றது அது சம்பந்தமான ஒரு விளக்கத்தை இந்த வீடியோ மூலமாக வாங்க பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் யார் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதன் தெளிவை வாங்க பார்ப்போம் தாவர நாற்று மேடை இந்த வீடியோ மூலமாக தாவர நாற்று மேடை என்பது தாவர நாற்று மேடையினுடைய முக்கியத்துவம் நாற்று மேடையினுடைய வகைகள் நாற்று மேடை தயார் செய்யக்கூடிய படிமுறைகள் சம்பந்தமான ஒரு விளக்கத்தை இந்த வீடியோ மூலமாக பார்க்கலாம் நாற்று மேடை என்பது நடிகை பொருள்களை அவற்றை தரையில் நிரந்தரமாக நடிகை செய்யும் வரையில் பாதுகாப்பாக பேணி வருகின்ற நாற்றுக்களின் இனப்பெருக்கத்துக்கு தேவையான சகல கருமங்களை செய்கின்ற ஒரு இடமாகும் நாற்று மேடையின் முக்கியத்துவம் சிலவற்றை பார்ப்போம் சீரான நாற்றுக்களை பெற முடிதல் குறைந்த நிலப்பரப்பில் அதிக அளவு நாற்றுக்களை பெறலாம் பயிர்கள் ஏற்படும் பாதிப்புகளை இழிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் பின் கண்காணிப்பு இலகுவாகும் நாற்று உற்பத்தியை பொருளாதார இலாபமிட்டு முயற்சியாக செய்யலாம் நாற்று மேடையின் வகைகள் நாற்று மேடையை பாத்தி வகை நாற்று மேடை என்றும் விஷேட வகை நாற்று மேடை என்றும் வகைப்படுத்திருக்கிறார்கள் அதில் பாத்தி வகை நாற்று மேடையில் உயர் பாத்தி மட்ட பாத்தி தாழ் பாத்தி என்றும் விஷேட வகை நாற்று மேடைகளில் நொரிடோகோ நாற்று மேடை டபொக் நாற்று மேடை மணல் நாற்று மேடை சாடி நாற்று மேடை கடற்பஞ்சு நாற்று மேடை என்றும் வகைப்படுத்திருக்கிறார்கள் இவ்வகைகளில் சிலவற்றை நாம் விரிவாக பார்ப்போம் உயர் பாத்தி அமைக்கக்கூடிய முறை தயார் செய்யப்பட்ட தரையில் தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர் அகலமும் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் உயரமும் கொண்டதாக தேவையான அளவு நீளத்தில் இப்பாத்திகள் தயாரிக்கப்படும் பாத்தியின் இரு பக்கத்திலும் முப்பது சென்டிமீட்டர் அகலமான வாய்க்கால்கள் அமைக்கப்படும் பாத்தியின் விளிம்புகள் இறுக்கமாக்கப்படல் வேண்டும் பாத்தியின் மீது காணப்படும் மூணு சென்டிமீட்டர் தடிப்பான மண்படையை அகற்றி அதன் மீது நாற்று மேடை ஊடகத்தை இட்டு மீண்டும் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் உயரத்துக்கு பாத்தியை தயார்படுத்தல் வேண்டும் இவ்வாறான ஒரு முறையில் தான் உயர் பாத்தி அமைக்கப்படுகின்றது தாழ் பாத்தி அமைக்கக்கூடிய முறை மலைவீழ்ச்சி குறைவான இந்த உலர் வளையங்களுக்கு இவ்வாறான பாத்திகள் உகந்ததாக இருக்கின்றது நிலமட்டத்தில் பாத்திகள் அடையாளமிடப்பட வேண்டும் பாத்தியின் அகலம் தொண்ணூறு சென்டிமீட்டரும் நீளம் தேவைக்கேற்பவும் அமையலாம் பன்னெண்டு தொடக்கம் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஆழத்துக்கு பாத்தியில் காணப்படும் மண் அகற்றப்பட்டு பாத்தியை சுற்றி வரம்பு அமைக்கப்படும் பிறகு வரம்பின் அகலம் நாற்பத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஆகவும் தயாரிக்கப்பட்ட பாத்தியின் மீது மூணு சென்டிமீட்டர் உயரத்துக்கு நாற்று மேடை கலவை இட வேண்டும் நெரிடோகோ நாற்று மேடை தயாரிக்கக்கூடிய முறை முப்பது சென்டிமீட்டர் நீளமும் முப்பது சென்டிமீட்டர் அகலமும் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் உயரமும் கொண்ட சட்டகம் ஒன்றை தயாரித்தல் வேண்டும் அரித்தெடுக்கப்பட்ட மேல் மண் தூளாக்கப்பட்ட சாணம் அல்லது கூட்டேறு ஆகியவற்றை ஒன்றுக்கு ஒன்று எனும் விகிதத்தில் கலந்து நீர் விட்டும் பசையாக்கி மேற்படி சட்டகத்துள்ளே நாங்கள் இட்டுக்கொள்ள வேண்டும் பிறகு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அகலம் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் நீளம் கொண்டதாக கணக்குற்றிகள் வரத்தக்கதாக வெட்டி கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு குற்றியிலும் நடுவே ஒரு வித்துப்படி அரை சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் வித்துக்களை நட வேண்டும் பின்னர் மண்ணால் மூடிவிட வேண்டும் இவ்வகை நாற்று மேடையில் பல்லாண்டு தாவர வித்துக்களை நாட்டலாம் மேலும் நாற்றுக்களை பிடுங்கும் போது வேர்களுக்கு ஏற்படும் தாக்கங்களை இழுப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் வித்துக்களை நாட்டிய பின் நாற்று மேடையை சாக்கொன்றினால் மூடிவிட வேண்டும் குற்றிகள் நீரின் உலர்த்திவிடுவதை தடுக்க நீர் தெளித்தல் வேண்டும் நாற்றுக்கள் களத்தில் நடும் பருவத்தை அடைந்ததும் அவற்றை குற்றியுடன் சேர்த்து பிரித்தெடுத்து நிரந்தர தரையில் நாட்டலாம் மணல் நாற்று மேடை மா ஆனை கொய்யா கராம்பு கோபி போன்ற பயிர்களில் ஒட்டுக்கட்டைகளை பெற்றுக்கொள்வதற்காக இவ்வித நாற்று மேடை பயன்படுத்தப்படும் நாற்று மேடையின் அகலம் 
ஒரு மீட்டர் நீளம் மூணு மீட்டர் கொண்டதாகவும் இரு செங்கற்கள் உயரம் கொண்டதாகவும் நாட்புறவும் கட்டப்பட வேண்டும் பின்னர் அதனை அரித்தெடுக்கப்பட்ட ஆற்று மணல் மூலம் நிரப்பி மட்டப்படுத்தல் வேண்டும் வித்துக்களை குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் நாட்டி மெல்லிய மணல் படையொன்றால் மூடி பின் மறைப்பிட்டு நீர்விடல் வேண்டும் மணல் நாற்று மேடையில் இடப்பட்ட வித்துக்கள் இரண்டும் இலை பருவம் அடைந்ததும் அவை சாடியில் நடப்படும் இதன் பொருட்டு பொலித்தின் உரைகளை உபயோகிக்கலாம் தண்டு பென்சில் அளவு கொண்டதாக காணப்படும் போது அவை ஒட்டு வேலைக்கு ஏற்றுவையாகும் சாடியில் ஏற்றுவதற்கு முன்னர் ஆணிவேரின் சிறு துண்டொன்றை வெட்டி எடுப்பதன் மூலம் தாவரம் உயரமாக வளர்வதை கட்டுப்படுத்தலாம் இவ்வாறான முறையில் தான் மணல் நாற்று மேடை மேற்கொள்ளப்படுகின்றது கடற்பஞ்சு நாற்று மேடை இது நீர்மய ஊடக செய்கையில் உபயோகிக்கப்படும் விஷேட நாற்று மேடை வகையாகும் இதில் வித்து முளைத்தலுக்கு உரிய ஈரத்தன்மை காணப்படுவதனால் அவை விரைவில் முளைக்கும் ரெண்டு தசம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் அளவு தடிப்பான இஸ்பென்சில் முப்பது சென்டிமீட்டர் நீளமும் இருபது சென்டிமீட்டர் அகலம் கொண்ட பகுதி வெட்டப்பட்டு அதில் ரெண்டு தர ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அளவு சதுர வடிவில் வரத்தக்கதான அமைத்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டு தர இரண்டு சென்டிமீட்டர் சதுர துண்டின் மீது நடுவே வித்துக்களை நாட்டுவதற்காக மூணு மில்லிமீட்டர் ஆழத்தில் அடையாளம் ஒன்றை வெட்க பின்னர் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் உயரமான தட்டில் இஸ்பென்சை வைத்து நன்கு ஈரப்படுத்தவும் ஒவ்வொரு சதுரத்திலும் ஒவ்வொரு வித்தை இட்டு கருப்பு நிற பொழுத்தின் மூலம் இரு நாட்கள் வரை மூடிவிடுக நாற்று மேடை தயார் செய்யக்கூடிய படிமுறைகள் முதலாவது நடுகை பொருட்களை தாவித்தல் நாற்று மேடை ஊடகத்தை தயார்படுத்தி நாற்று மேடை அமைக்கிறது பொருத்தமான இடத்தை தெரிவு செய்தல் நாற்று மேடையை தொற்று நீக்கல் இந்த படிமுறையை கொண்டுதான் நாற்று மேடையை தயார் செய்கின்றார்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க